மகாராஷ்டிரா கர்நாடக அரசை தொடர்ந்து கேரள மாநில அரசு மூட நம்பிக்கை ஒழிப்பு சட்டம் ஒன்றை கொண்டு வர இருக்கிறது இதற்கான மசோதா தயாரிக்கப்பட்டு சட்ட வாரியத்தின் பரிந்துரையின் கீழ் இருந்து வருகிறது குறிப்பாக இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இந்த மசோதாவை கொண்டு வர வேண்டும் என்பதில் முனைப்போடு ஆர்வம் காட்டி வருவதாக செய்திகள் வந்து கொண்டு இருக்கின்றன இந்த சட்டத்தின்படி பேய் ஓட்டுதல் பில்லி சூனியம் எடுத்தல் நடவடிக்கை கொடுத்தல் போன்ற மூட நம்பிக்கைகளை பரப்புவோருக்கும் அதை செய்வோருக்கும் மூன்று ஆண்டுகளிலிருந்து தூக்கு தண்டனை வரை வழங்கப்படும் என்று மசோதா கூறுவதாக செய்திகள் கூறுகின்றன நம்பிக்கைகள் அறிவார்ந்த அடிப்படையில் அறிவியலுக்கு உட்பட்டுத்தான் இருக்க வேண்டுமே தவிர அறிவியலுக்கு புறம்பான நம்பிக்கைகள் மூட நம்பிக்கைகளாக மாறிவிடுகின்றன சொல்லப்போனால் கடவுள் நம்பிக்கை கூட அறிவியலுக்கு எதிரான ஒன்றுதான் ஆனால் கடவுள் நம்பிக்கை வேறு மூட நம்பிக்கை வேறு என்று சமூகம் இன்றைக்கு பிரித்து பேச துவங்கி இருக்கிறது மூட நம்பிக்கை என்ற ஒரு நம்பிக்கை உருவாவதற்கே தன்னை மீறிய ஒரு சக்தி இருக்கிறது என்ற கடவுள் மீது வைத்திருக்கிற நம்பிக்கை தான் அடித்தளமாக இருக்கிறது என்ற உண்மையை சமூகம் உணர மறுக்கிறது இதற்கு நீண்ட காலம் பிடிக்கலாம் ஆனால் ஒரு காலத்தில் அறிவியல் வளர வளர இந்த உண்மைகள் மக்கள் மன்றத்தில் நிச்சயமாக ஏற்கின்ற காலம் வரத்தான் போகிறது தமிழ்நாட்டில் இப்படி ஒரு சட்டம் கொண்டு வர வேண்டும் என்று நீண்ட காலமாக வலியுறுத்தியும் கூட தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற இன்றைய அஇஅதிமுக ஆட்சி என்பது மூட நம்பிக்கையின் மொத்த உருவமாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் இப்படி ஒரு சட்டம் கொண்டு வந்தால் அதில் அமைச்சர்களே கைது செய்யப்பட வேண்டிய நிலைக்கு வந்து விடுவார்கள் என்கின்ற காரணத்தினால் இப்படி ஒரு சட்டத்தை அவர்கள் கொண்டு வர தயாராக இல்லை போலும் கர்நாடக மாநிலத்தில் பார்ப்பன புரோகிதர்கள் சாப்பிட்டு வீசிய எச்சில் இலை மீது கோயிலில் படுத்து உருண்டால் தோல் வியாதி நீங்கும் என்ற ஒரு மூட நம்பிக்கை இப்போதும் அங்கு இருந்து கொண்டு இருக்கிறது இதை காங்கிரஸ் ஆட்சியில் சிந்தாராமையா முதலமைச்சராக இருக்கிற போது தடை செய்தார் அதை எதிர்த்து பார்ப்பனர்கள் உச்ச நீதிமன்றம் வரை போனார்கள் நீதிமன்றம் அது மத மத நம்பிக்கை தொடர்பான சடங்கு தடை போட முடியாது என்று கூறிவிட்டது அதற்கு பிறகு அதில் சில திருத்தங்களுடன் இப்போது அந்த எச்சில் இலை மீது உருளுகிற பழக்கம் இப்போதும் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது மூட நம்பிக்கைகளை சமூகத்தில் வளர்க்கக்கூடாது அறிவியல் மனப்பான்மையை வளர்க்க வேண்டும் என்று இந்திய அரசியல் சட்டத்தின் அடிப்படை கடமை வலியுறுத்தினாலும் கூட அறிவியல் மனப்பான்மை அறிவியல் வளர்ச்சி என்று பேசினாலே அது ஏதோ இந்து மதத்திற்கு விரோதமானது என்ற கூச்சலை இங்கே இருக்கிறவர்கள் கிளப்பி கொண்டு இருக்கிறார்கள் உண்மையில் கர்நாடகத்தில் காங்கிரஸ் ஆட்சி மூட நம்பிக்கை ஒழிப்பு சட்டத்தை கொண்டு வந்தபோது அதை கொண்டு வரவிடாமல் தடுத்தவர்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்காரர்கள் தான் இப்போது எடியூரப்பா ஆட்சி காலத்தில் தான் அந்த சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறது என்பதையும் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்காரர்களுக்கு நாம் நினைவுபடுத்த வேண்டும் எனவே மூட நம்பிக்கை ஒழிப்பு சட்டமே இந்து மதத்திற்கு விரமானது என்று சொன்னால் இந்து மதமே ஒரு மூட நம்பிக்கை பரப்புகிற மதமாக மாறிப்போய்விடுமே என்று கொஞ்சம் கூட அவர்கள் வெட்கப்படுவதற்கு தயாராக இல்லை அறிவியல் மனப்பான்மையை பேச வேண்டும் என்று சொன்னால் மூட நம்பிக்கையை எதிர்த்துத்தான் பேசி ஆக வேண்டும் மூட நம்பிக்கையை எதிர்த்து பேசினால் அது இந்து மத விரோதம் என்று சொன்னால் இதைவிட மனித சமூகத்திற்கு இழைக்கப்படுகின்ற மாபெரும் அவலம் கொடுமை வேறு என்ன இருக்க முடியும் மகாராஷ்டிரா கர்நாடகாவை தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டிலும் ஒரு மூட நம்பிக்கை ஒழிப்பு சட்டத்தை கொண்டு வருவதற்கான இயக்கங்கள் தொடங்கப்பட்டாக வேண்டும்